I just say a few things about the Holy Spirit. Je vais dire quelques mots à propos de l'Esprit Saint. And then we are going to have a prayer for the Holy Spirit. Et ensuite nous prierons pour l'effusion de l'Esprit Saint. And uh, those who want to make confession, please don't choose priest. <laughs> Les personnes qui souhaitent se confesser, s'il vous plaît, ne choisissez pas le prêtre. I know some priests are sitting without anyone and big queue before some others. Je sais qu'il y a des, des prêtres qui attendent des, des gens pour la confession, et, alors que d'autres, il y a une longue file d'attente. Les prêtres sont tous les mêmes. All had the same faculty, same, uh, to sin. Ils ont tous reçu la même faculté, le même charisme de pardonner le péché. So don't choose for confession or mass. Donc euh, ne choisissez pas les prêtres pour la confession. Again, I say, it is not a priest to forgive your sin, no. Je le répète, ce n'est pas le prêtre qui pardonne les péchés. C'est Jésus dans le prêtre qui pardonne. So, please be free to go to any priest. Donc sentez-vous libre d'aller voir n'importe quel prêtre. Also, holy mass, don't they, uh, that mass is dated on this mass. No, every mass is the mass of Jesus Christ. <laughs> La même chose pour la messe, ne dites pas oh, cette messe est, 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 est plus importante et mieux que celle-ci. Alléluia. So don't choose priest. Ne choisissez pas les prêtres. Ah, we are not going to preach, we are going to Jesus the Lord. Oui, on ne va pas voir un prêtre, on va voir Jésus notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah, we should never attach to any priest. On ne devrait pas s'attacher à un prêtre en particulier. And priest also should not be attached to any person. Et les prêtres ne doivent pas non plus s'attacher à certaines personnes. Alléluia. So there are priests for confession. Be free to go and make confession before this prayer. Et donc il y a des prêtres qui sont disponibles pour la confession. Sentez-vous libre d'aller les voir avant que la prière ne démarre. I know some people came only today. I'm sorry, I will not pray over them. Il y a des personnes qui ne viennent que pour aujourd'hui. Je ne prierai pas sur elles. I am praying for those who attend the retreat, not just come today. Je prie pour les personnes qui ont assisté à la retraite tout entière, pas seulement ceux qui viennent aujourd'hui. Those who came only for today, please go out in the morning session. In the afternoon, there is mass, Sunday mass. You can attend the mass. Les personnes qui viennent qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, n'assistez pas à la prière, à la session du matin. Venez pour la messe cet après-midi. Alleluia. Alleluia. So we should have some kind of discipline. Donc on doit, on doit faire preuve de discipline. You know, I am trying to pray over you with much pain. Vous savez, je, je, je vais prier sur vous et j'ai de grandes douleurs. Je ne suis pas sûr que je vais complètement prier pour tous, parce que j'ai beaucoup de peine. La nuit, je n'ai pas dormi. Et à cause de ces grandes douleurs et parce que je n'ai pas dormi cette nuit, je ne sais pas si je pourrais prier sur tout, tout ce monde. So I don't want that people come from the street outside, not attend the retreat, coming for laying on the hands. I'm sorry. Donc je, je, souhaite, je ne souhaite pas que les, les personnes viennent simplement pour l'imposition des mains. Je veux que tout, la personne suive toute la retraite. Alléluia. I came to preach a retreat. Je suis venu prêcher une retraite. Ah, not to heal, not to lay hands. Non pas pour imposer les mains et pour guérir. Am I laying hands on you and praying? Is my love for you because you attended three days retreat? Et si j'impose les mains sur vous, c'est pour vous montrer mon amour parce que vous avez euh, assisté à la retraite en, entièrement. Alléluia. Alléluia. So please understand. Si vous pouvez comprendre cela. Ok. D'accord. Now we know we are Christians. Nous savons que nous sommes chrétiens. Already I told we are Christians because we receive Holy Spirit in baptism. Je l'ai dit, nous sommes chrétiens parce que nous avons reçu l'Esprit Saint en baptême. So I am going to pray over you, not because you are not Holy Spirit, no. Donc je vais donc vous imposer les mains, non pas parce que vous n'avez pas l'Esprit Saint. You have the Holy Spirit. Vous avez l'Esprit Saint. Now what I am going to do? Donc qu'est-ce que je vais faire? Second Timothy chapter 2 verse 6 and 7. 2 Timothée, chapitre 2, verset 6 et 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 et 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 et 7. I remind you to stare in the flame the gift of God that you have through the imposition of my hands. For God did not give us spirit of cowardice, but rather of power, love and self-control. C'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alléluia. Alléluia. C'est très clair. C'est très clair. The Lord is telling through this verse, He wants to inflame 
the spirit that we have. Très clairement, par ces paroles, le Seigneur nous dit qu'il veut euh, raviver la flamme de l'Esprit que nous avons en nous. Et déjà, nous avons reçu l'Esprit Saint par l'imposition des mains d'un prêtre et d'un évêque. In baptism and in confirmation. Lors de notre baptême et de notre confirmation. Alléluia. Alléluia. So, Paul is telling, bring that spirit into power, into fire. Et donc Saint Paul nous invite à raviver ce, cet esprit, à le, à le ranimer. Peut-être que cet esprit s'est rafraîchi, euh, refroidi dans nos cœurs. Peut-être que par notre péché, nous avons perdu la force de cet esprit. Nous savons que David, le roi David, était rempli de rempli d'esprit. Samuel prayed over him, greatest prophet. But Samuel prayed for the Holy Spirit. Le, le grand prophète Samuel a prié pour lui pour qu'il soit rempli de l'Esprit Saint. And he's a great man. C'est un, un homme grand, un, un grand homme. But when he committed sin, mortal sin, mais quand David a commis un péché mortel, he lost the Holy Spirit. Il a perdu l'Esprit Saint. That's why after his conversion, pour cela qu'après sa conversion, when he started writing the Psalms, prayers. Quand il écrivait les, les psaumes, la prière des psaumes que nous, que nous prions, he prayed to the Lord, Lord, don't take away the Holy Spirit from me. Il, prie, il, a, il a prié ainsi, Seigneur, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Un Psalm 51, 13. C'est le psaume 50, 51, 13. Psalm 51, 13. Psaume 51, 13. So when we are in mortal sin, we lose the Spirit. That means. Not the existence of spirit in us, but the power of the spirit. Et donc, quand nous sommes dans, en état de péché mortel, nous perdons l'Esprit Saint. Nous ne perdons pas la présence de l'Esprit Saint en nous, mais sa force. Nobody can take away the spirit because it's a permanent mark in our soul. Personne ne peut nous enlever l'Esprit Saint parce qu'il a, il est imprimé permanent, de manière permanente dans notre âme. But on that mark, maybe inactive and cold. Mais ce, cette marque est peut-être totalement froide et inactive. And now we have made confession, we are come to grace. Mais nous nous sommes confessés, nous sommes revenus dans la grâce. I'm going to pray over you by laying hands, so that the Holy Spirit become more powerful, more active, more in fire. Et donc je vais imposer les mains et prier pour vous pour que cet esprit devienne plus fort, plus actif, plus enflammé. Do you know that uh, I have uh, I told you, uh, no, we sing many songs, no? Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Vous savez, on a appris déjà ce, ce chant, viens, Esprit Saint, viens avec ton feu. And what we need is fire in our life. Ce qu'il nous faut, c'est le, le feu, ce feu dans nos vies. That's why when Gabi wrote a book about me. C'est pour cela que quand Gabi a écrit ce livre euh, qui parle de moi, she put the title, Passion, Fire, and Blood, and Uh, spirit. C'est pour cela que le titre de, de, du livre, c'est le passion, la passion, le feu, le sang et l'esprit. Because he saw fire in my life. Parce qu'elle a vu ce feu brûlant dans ma vie. Every Christian should be on fire. Chaque chrétien devrait être en feu. Fire of the Holy Spirit. Le feu de l'Esprit Saint. Yeah, Jesus came to set fire on this earth. Oui, Jésus est venu allumer un feu sur cette terre. The fire of the Holy Spirit. C'est le feu de l'Esprit Saint. You know what happens in fire. Vous savez ce qui se produit dans le feu. All that is bad will be burned out. Tout ce qui est mauvais est réduit ensemble. And the fire will give heat. Et le feu nous réchauffe. Energy, power. De l'énergie nous donne de l'énergie, de la force. And always, uh, anything bad comes, the fire will burn out. Et toutes les choses mauvaises qui se présentent, le Seigneur les brûle, le feu les brûle. Do you know when a candle or fire is burning? Nous savons quand un feu brûle ou une bougie brûle. Uh, fly or mosquito or any, well, any creature come, it will die there in the fire. Si un moustique ou une, euh, des, des insectes qui s'approchent, ils sont brûlés par la flamme. Same day, when we are in the fire of spirit, the devil has no power in us. De la même manière, quand nous brûlons du feu de l'esprit, le, le mauvais esprit n'a aucun, aucune force. Pour le in the fire of the spirit, the devil will run away or will die there. En voyant ce feu de l'Esprit Saint, le démon s'enfuit ou alors il, il s'y brûle. Alléluia. Alléluia. Donc chaque chrétien devrait brûler du feu de l'Esprit Saint. So I am praying over you so that you may burn with the fire. Et donc je prierai sur vous pour que vous brûliez de ce feu. Now, please listen. 
and praying over you by laying hands, not for your healing. Et donc soyez attentifs, je prie sur vous en imposant les mains, non pas pour votre guérison. But I pray that you may be filled with the Holy Spirit, burned with the Holy Spirit. Et je prie pour que vous soyez remplis de l'Esprit Saint et brûlant, brûlé de l'Esprit Saint. And remember, I'm praying for you, not for others. So don't bring pictures of others in the hand or the mobiles or the pictures. Et donc, et rappelez-vous que je prie pour vous, non pas pour des, d'autres personnes. Donc, inutile d'amener des, des photos, que ce soit des photos ou sur votre téléphone portable. I'll be moving on the mobile in order to touch you and to pray for you, not for your husband or wife or children. Sorry. Je serai donc sur la James mobile et je prierai sur vous, non pas pour votre époux, vos enfants ou qui que ce soit d'autre. My laying hands and praying in expression of my love towards you. Mon, l'imposition de mes mains, c'est une, une expression de mon amour pour vous. Holy Spirit is love. L'Esprit Saint est amour. Romans chapter 5, verse 5. Romans chapter 5, verset 5. Through the Holy Spirit, love is poured into our hearts. Par l'Esprit Saint, l'amour est répandu dans nos cœurs. So I am pouring out love into your hearts. Et donc je répands cet amour dans votre cœur. Other times and adoration or mass, you can pray for others. Il y aura d'autres moments, tel que l'adoration durant la messe, où vous I, prierez pour Also in the afternoon, I told you, I will pray for those who have photos of the people. Et cet après-midi, je l'ai déjà dit aussi, je prierai pour, pour les personnes sur ces photos. So please, when I am praying over you, don't come with the pictures of others or pictures in the mobile, please. Donc s'il vous plaît, pendant la prière de l'imposition des mains, venez sans photo, quel que soit. You come and present yourself. Venez et présentez-vous vous-même. When I pray for the infilling of the Holy Spirit, et quand je prierai pour l'effusion de l'Esprit Saint, perhaps the Lord may do many miracles in your life even without your asking. Et peut-être que le Seigneur fera de, de grands miracles dans vos vies même si vous ne les demandez pas. Remember what Gabi and I told: See first the kingdom of God, then everything will be given to you. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, il y a bien aussi, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné de surcroît. And the kingdom of God is life in the spirit. Et le royaume de Dieu c'est la vie dans l'esprit. So when we are burning with the spirit, uh, the kingdom of God is in you and then many things will happen. Et donc si nous sommes brûlant du feu de l'esprit, c'est-à-dire que le, le royaume de Dieu est en nous, alors toutes ces choses se produisent. Maybe liberation, maybe healing. Des libérations, peut-être des guérisons. Much more a new life. Mais davantage encore une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. The Holy Spirit will be coming with the fruits, gifts and charisms. L'Esprit Saint vient et donne ses fruits, ses dons et ses charismes. Alléluia. Alléluia. But until now, we were ignorant of the power of the Holy Spirit. Peut-être que jusqu'à présent, nous étions ignorants de cette puissance de l'Esprit Saint. But in the life of many of us, the Holy Spirit was a forgotten God. Peut-être que dans la vie de nombreux d'entre nous, l'Esprit Saint était un Dieu oublié. Now we are giving priority to Holy Spirit. Mais maintenant, nous souhaitons lui donner la priorité. Again, I repeat, if only we are burning with the Holy Spirit, we can love Jesus, love the Father. Je le répète, c'est seulement si nous sommes brûlants du feu de l'Esprit que nous pouvons aimer Jésus et le Père. Then only we can have the experience of the Trinity in our life. C'est seulement ainsi que nous pourrons faire l'expérience de la Trinité dans nos vies. Then only we can love others. Alors seulement nous pourrons aimer les autres. Because Holy Spirit in us is love. Parce que l'Esprit Saint qui est en nous est amour. Then love will flow in your spouse, your children, or neighbors. Et alors cet amour se répandra sur nos époux, nos enfants, nos proches. But we are able to keep the two greatest commandments. Et ainsi nous pourrons être capables de, de garder les deux commandes. Deux grands commandements. Uh, loving God, loving neighbors. D'aimer Dieu et notre prochain. Alléluia. Alléluia. Jesus said, love God with all your heart, full strength. Et Dieu, Jésus nous a dit, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force. And second commandment, love your neighbor as you love yourself. Et deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. Then Jesus went on correcting and saying, love others as I love you. Et, et Jésus nous dit aussi, aimez les autres comme je vous ai aimé. And how did Jesus love us? Et comment est-ce que Jésus nous a aimé? Look at the cross. Regardons-le sur la croix. By even shedding the last drop of the blood from the heart. Il a versé la dernière goutte de son sang pour nous. That's a love a Christian should love the neighbor. C'est ainsi qu'un chrétien devrait aimer son prochain. It is made possible by the Spirit we have in us. Et cela est rendu possible par l'Esprit Saint en nous. Alléluia. 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 That's why today onwards, my children. 
uh, uh, give yourself fully to the Holy Spirit and pray to the Holy Spirit every day much. Et c'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui, mes enfants, donnez-vous totalement à l'Esprit Saint et priez-le souvent chaque jour. Et si la présence de l'Esprit Saint est forte en vous, alors celle de Jésus du Père sera Then forte en vous. You will really experience God. Alors vous, vous ferez vraiment l'expérience de Dieu dans vos vies. I can tell you some, uh, 40, 40 years ago. Je peux vous le dire, il y a 44 ans, même si j'étais prêtre, I didn't have the experience of God. je n'avais pas cette expérience de Dieu. I used to pray with my lips. Je priais de mes lèvres. I used to pray with a bravery. Je priais mon bréviaire, bien sûr. And I used to pray for others. Je priais pour d'autres. À ce moment-là, personne ne me disait que ma prière pour eux, pour eux avait été exaucée. Those times I used to tell, I'll pray for you, I'll pray for you. À ce moment-là, je disais, bien sûr, je priais, je prie pour vous, je prie, And je prierai pour vous. Many of them were empty promises. I never prayed. Mais souvent, c'était des fausses promesses. Je ne les tenais pas, je ne priais pas pour ces promesses. Et quand j'ai été baptisé dans l'Esprit Saint, yeah, laying hands and now praying over you is called baptism in the Holy Spirit. Oui, quand j'impose les mains sur vous, je prie pour l'Esprit Saint, on appelle ça un baptême dans l'Esprit Saint. Or in filling by the Holy Spirit. Ou une effusion de l'Esprit Saint. Then you know what happened? I had great love for Jesus, mais uh, Jesus and Father. Et ce qui s'est produit pour moi, c'est qu'alors j'ai eu un grand amour pour Jésus et pour le Père. Naturally, when I began to love Jesus more, I loved his mother. Et évidemment, quand, comme j'aimais Jésus davantage, j'aimais davantage sa mère aussi. My love for Mother Mary is not just saying the rosary or saying some Hail Mary. Et mon amour pour Marie, je, je ne le montre pas qu'en priant quelques Je vous salue Marie ou le rosaire. Number one is to do her will. She wants that we follow Jesus. Mais nous lui montrons en faisant ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire suivre Jésus. Do you know what she told in Cana in Galilee? Vous savez ce qu'elle a dit à Cana en Galilée. I do what my son tells. Faites ce que mon fils vous dit. Alléluia. Alléluia. So that is the wish of mother. C'est ça le souhait de notre mère. Not coming with a flower, candle, and saying, Mother Mary, Hail Mary. Ce n'est pas de nous approcher d'elle avec des bougies ou des fleurs et de prier des jeux. What she mère. wants and her plan is that we Keep the commandments and follow her son Jesus, who is God. Mais son désir le plus cher, c'est que nous fassions la volonté de Dieu et que nous suivions les commandements de son fils Jésus. That's the real love of Mary. C'est ça le vrai amour de Marie. Real devotion to Mary Mary. C'est ça une vraie dévo dévotion à Marie. And then, after this baptism in the Holy Spirit, et donc après le baptême de l'Esprit Saint, I felt that Mary Mary is keeping me in her lap. J'ai senti comme si Maman Marie me, me tenait, me portait sur ses genoux. Especially when there is much pain, problem, she takes me and keeps in the lap. Particulièrement quand j'ai de grands problèmes, de grandes douleurs, elle, elle me prend euh, tout contre son sein. And I experience her motherly love. Et je ressens, je fais l'expérience de son amour maternel. Which I never had before. Que je n'avais jamais fait auparavant. Only when I was filled with the Holy Spirit, I had that experience. Je n'ai pu faire cette expérience qu'après euh, l'effusion de l'Esprit Saint. Now I grew in that experience. Et je grandis, je grandis dans cette expérience. Yeah, several times I'm much pain. Oui, souvent j'ai de grandes douleurs. I just go to her lap. Et je vais, je me précipite simplement dans ses bras. She gives all expressions of her mother's love. Elle, elle me montre son amour matériel de différentes my, façons. My physical mother died in the year 2000. Ma maman de la terre est décédée en 2000. But when I was 16, I left her, left home, and went to seminary. Quand j'avais 16 ans, j'ai quitté la maison pour entrer au séminaire. But now the Lord is giving the love of a real mother, mother of God. Mais le Seigneur m'a donné l'amour de, de ma vraie mère, l'amour de la mère de Dieu. Also, when people come to me with uh, petitions, prayers, uh, intercession. Quand les gens me demandent, de, me présentent des intentions de prière, me demandent mon intercession, je dis, maman, s'il te plaît, regarde, regarde, regarde ce take care of her. Of him. Prends, prends soin de cette personne, prends soin de lui. And I feel that uh, mama is taking that person into her lap. Et vraiment, je sens que maman prend cette personne sur ses genoux, dans son, sur son cœur. Yes, my children, when we are led by the Holy Spirit. They have the experience of Trinity and experience of all the saints. 
Oui, quand nous sommes dans, dans le royaume de Dieu, quand nous sommes guidés par l'Esprit Saint, nous faisons cette expérience de la Trinité et de tous les sens. Alléluia. Alléluia. We are to be saints. Parce que nous sommes appelés à être saints. God's will is our holiness. La volonté de Dieu, c'est notre sainteté. Et tous les saints avec Marie prient pour notre sainteté. Et si nous sommes vraiment dans l'Esprit Saint, nous pouvons en faire l'expérience dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Et je souhaite que vous puissiez tous faire cette expérience. Et juste maintenant, vous avez entendu le verset 7. On a entendu juste un instant au verset 7. God gave a spirit of power. Dieu nous a donné un esprit de force. And also spirit of love. Mais aussi un esprit d'amour. Spirit of self-control. Et de maîtrise de soi. Alléluia. Alléluia. So Holy Spirit is a spirit of power. Donc l'Esprit Saint est un esprit de force. God, Holy Spirit is given so that all laziness, coldness, Stupidity might go from our heart. Et donc l'Esprit Saint nous est donné pour que toute euh, paresse, toute euh, froideur soit chassée de notre cœur. A Christian should be a powerful person. Un chrétien doit être une personne forte. Alléluia. Alléluia. So if you are powerful, we can fight against Satan, temptations. Et seulement si nous sommes forts, nous pourrons lutter contre Satan et les tentations. Against the desires of the flesh. Lutter contre les désirs de la chair. Against the attractions of the world. Et contre les attractions du monde. We are in a battlefield. Nous sommes sur un champ de bataille. So we need to fight. Et donc nous devons lutter. The power in us is the power of the Holy Spirit. Et la force qui est en nous, c'est celle de l'Esprit Saint. Ah, the Spirit is a spirit of love. Et l'Esprit est un esprit d'amour. All they are told to love God, love others. Il est déjà dit pour aimer Dieu et les autres. And the Holy Spirit is a, uh, what they call self-control, spirit of self-control. Il est aussi un esprit de maîtrise de soi. That means a spirit of discipline. C'est-à-dire un esprit de discipline. To live according to the commandments and the values of the gospel. Pour vivre selon les commandements et aussi les valeurs de l'Évangile. Not to live as we like. Ne pas vivre comme nous le souhaitons. But to live as he likes. Mais pour vivre comme Dieu le souhaite. And we should be controlled everywhere by the Holy Spirit. Et chaque, chaque, à chaque instant, nous devons être contrôlés par l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. For example, if I have aggressiveness. Par exemple, si je suis agressif. Or I am rebel, rebel, rebellion. Ou si je suis, je me rebelle. I cannot obey anyone. Je n'arrive à obéir à personne. I cannot go with anybody because I can't love others. Et je ne peux pas aller avec quiconque parce que j'ai du mal à aimer. I cannot submit to others. Je n'arrive pas à me soumettre à une autorité. You know, in married life, the Lord says, husband and wife should submit to each other. Dans la vie de mariage, le Seigneur nous dit que l'époux et son épouse doivent se soumettre l'un à l'autre. Sometimes the husband finds difficult to submit to the wife, or vice versa. Parfois, les époux ont du mal à se soumettre à leur épouse ou l'inverse. problem. Alors, il y a des problèmes. All in a prayer group or a community. Ou dans un groupe de prière, une communauté. There are prayer group leaders. Il y a des groupes, des, des leaders, des ah. dirigeants. Very difficult to submit, surrender. Et on a du mal à se soumettre à leur autorité. But the Holy Spirit gives that power. Mais l'Esprit Saint nous donne cette force. Alléluia. 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 Ah, uh, spirit of self-control. Uh, to control our... C'est un esprit de maîtrise de soi pour maîtriser nos passions. We are many, many, what you call passions that spoil our life. Nous avons beaucoup de telles passions qui ruinent nos vies. Like aggressiveness, peut-être que l'agressivité, pride, ou la fierté, selfishness, l'égoïsme, and much more greediness. Il y a aussi euh, l'avarice. Uh, greed for power, le désir de, de la, la puissance. Greed for money. Le désir de l'argent, ou l'argent, la boisson. There are so many such appetites in us which we have control by the Holy Spirit. Nous avons beaucoup de tels appétits en nous que nous devons maîtriser par l'Esprit Saint. Then only we can live in peace here. C'est alors seulement que nous pourrons vivre en paix sur cette terre. Alléluia. Alléluia. So when I pray over you by laying hands, ask for these three things mainly. Et donc quand je, je poserai les mains pour vous, demandez principalement ces trois choses. Power, la force, love, l'amour, self-control. Et la maîtrise de soi. Alléluia. Alléluia. And grow in these virtues. Et grandissez dans ces vertus. Alléluia. Alléluia. And uh, um, when the Holy Spirit comes, he produces three kinds of grace in us. 
Et quand l'Esprit Saint vient en nous, il produit trois types de grâces en nous. We are learned it in catechism. On les a appris au catéchisme. The Holy Spirit joins with our spirit and gives the twelve fruits of the Holy Spirit. Oui, l'Esprit Saint s'unit à notre esprit et il nous fait donne ses douze fruits. The fruits of the Holy Spirit we call virtue. Et les fruits de l'Esprit Saint, on les appelle des vertus. I like love, l'amour, peace, la paix, joy, la joie, humility, humilité, self-control, la maîtrise de soi, goodness, la bonté, ah, patience, la patience. All these are virtues shining in the heart of Jesus. Ce sont des vertus qui sont brillantes, qui sont qu'on qu qu peut voir dans le cœur de Jésus. So Holy Spirit will transform our heart. And give a heart like the heart of Jesus. Et l'Esprit Saint vient transformer nos cœurs pour qu'ils soient conformes comme celui de Jésus. We know the old prayer we used to pray, no? Jesus, me can come to heart, make my heart like your heart. Oui, on avait cette, cette prière qui, qui disait Jésus doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Alléluia. Alléluia. So, uh, today ask the Holy Spirit to give the heart of Jesus to our heart. Et donc aujourd'hui, demandons à l'Esprit Saint de nous donner un cœur semblable à celui de Jésus. C'est-à-dire toutes les, les, les vertus qui resplendissent dans le cœur de Jésus. Ask yourself which virtue you need more and pray for that. Et nous devons, devons nous demander de quelle vertu nous avons le plus besoin et de la demander en particulier. Peut-être davantage de patience. For more humility. Ou d'humilité. Maybe more love. Plus d'amour. Maybe more self-control. Plus de maîtrise de soi. Ask. Demandez aussi. And when I lay hand, the Lord will be giving that. Et euh, quand j'imposerai les mains, le Seigneur vous les donnera. Secondly, the Lord gives the seven gifts. Et le Seigneur, l'Esprit le, Saint nous fait ces sept dons aussi. The gifts are infused to our brain. Et ces dons nous sont infus, infusés dans notre esprit. Our brain has two parts. Notre cerveau a deux parties. Intellect and will. L'intellect et la volonté. By intellect, we know things. Par notre intellect, nous connaissons les choses. And in the will, we make decisions. Et par notre volonté, nous prenons des décisions. As Christian, we should always know God's will. En tant que chrétien, nous devons connaître toujours quelle est la volonté de Dieu. So for that, Holy Spirit infuses four gifts into the intellect. Et pour cela, l'Esprit Saint infuse quatre dons à notre intellect. Wisdom, la sagesse, knowledge, la connaissance, understanding, la compréhension, counsel. et le conseil. So these are the four. Uh, gifts infused to intellect to know God's will always. Et donc, ce sont les quatre dons infusés à notre intellect pour connaître la volonté de Dieu. What is God's will for you, my children? Mes enfants, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Yeah, whenever we do something, plant something, we have to ask, is it God's will? Oui, à chaque fois que nous faisons quelque chose, nous planifions quelque chose, nous devons nous demander si c'est la volonté de Dieu. Some people sometimes come and ask me, Father. What is God's will for my vocation? Should I become a priest or should I get married? Parfois, certains viennent me demander euh, quelle est la, vo la volonté de Dieu pour ma vocation? Est-ce que je dois être prêtre ou est-ce que je dois me marier? Or should I go to a convent and become a religious sister or get married? Ou est-ce que je dois entrer au, au couvent? Est-ce que je dois marier? I answer by becoming priest or nun. If you can be holy, go. Alors je dis ici en devenant prêtre ou en devenant religieuse, vous pouvez devenir saint ou sainte. Allez-y. And become a nun or a priest. <laughs> donc soyez religieux ou prêtre. And if you think you cannot, don't go. Et si vous pensez que c'est pas possible, ne faites pas. What is important is holiness in life. Ce qui est important, c'est que vous soyez saint. If you think that to be holy, you want the support of a woman or a man. Si vous pensez que pour être saint, vous avez besoin du soutien d'un homme ou d'une femme. Go and get married and live together in love. Et donc allez mariez-vous et vivez ensemble dans l'amour. And become a holy person in your married life. Et devant devenir un saint ou une sainte dans votre mariage. Alléluia. Alléluia. And if you think by getting married you cannot become holy, don't get married. Et si vous pensez que vous ne pourrez pas être saint en vous mariant, ne vous mariez pas. Alléluia. Alléluia. Marriage is meant for husband and wife to live together in holiness. Le mariage c'est pour un homme et une femme de vivre ensemble dans la sainteté. And if you think it is hard. Si vous pensez que c'est pas possible, you have the option to become a priest or a nun or a religious. Vous pouvez tout, vous avez l'option aussi de devenir prêtre religieux ou religieux. Oh, you can consecrate and be alone. 
vous pouvez être consacré et vivre euh, euh, célibataire. Alléluia. Alléluia. Yeah, there are many people who are consecrated themselves to the Lord. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se sont consacrées au Seigneur. I know there are some people who are consecrated through me to the Lord. How many are here the hands? Il y a des personnes qui se sont ainsi consacrées au Seigneur euh, par, par moi. Est-ce qu'il y en a ici? Levez la main, s'il vous plaît. I know there are. Please stand up. Levez-vous, s'il vous plaît, pour vous voir. Yeah, some are here with a white dress. Certains, il y a des, des femmes habillées de fond blanc. They made their consecration with me in the retreat. Elles ont, elles ont fait cette consécration avec moi durant une retraite. And if anybody wants to do that kind of consecration, you are welcome right to Marie Vaughan or to me. Mais si certains veulent faire cette consécration, vous pouvez faire contacter Marie Vaughan, contacter moi. Maybe you can do that through any priest. Vous pouvez faire cette consécration avec un Et si vous souhaitez faire cette consécration durant la retraite avec moi, c'est par, par exemple à Brest, à Reims, and when you open my internet, vous le pouvez lire sur mon site internet. Et la première page est sur la consécration. Sur la, première, la page principale, on parle de cette consécration. And read that and the of vous pourrez lire les informations et comprendre ce que ça signifie. And if you decide, perhaps you are married, perhaps you are divorced. Vous pouvez être marié, vous pouvez être peut-être divorcé. Or perhaps you are a widow. Vous êtes veuve. You can consecrate your life. Vous pouvez consacrer votre vie. In the past, we thought consecration is only for priests, bishops, and nuns. Dans le passé, on pensait que la consécration concernait seulement les prêtres, les évêques et les religieuses. No, every Christian should be a consecrated person. Mais en fait, chaque chrétien devrait être une personne consacrée. Already in baptism, we are consecrated. Et en fait, au baptême, nous avons été consacrés. Man, when somebody makes a decision. With their knowledge, et quand quelqu'un prend une, une décision en, en toute connaissance de cause, and make real commitment to be holy, et qu'il s'engage vraiment à, à, à la sainteté, and maybe with a sign, maybe writing down a promise or putting a ring on the, 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 on the finger, et il prend comme, il, y a, il y a un signe comme euh, écrire une promesse ou en prenant un anneau, every day living a life of consecration. Et elle vit chaque jour cette vie de consécration. Many of you are really consecrated. Beaucoup, beaucoup d'entre vous êtes déjà vraiment consacrés. But as you are not made that strong decision. Mais peut-être que vous n'avez pas pris cette décision. I know many of you can do that consecration if you like. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent le faire si vous le souhaitez. You are right to Mary Vaughan or to me. Écrivez à Mary Vaughan ou à moi. And next time we shall do it together. Et peut-être que la prochaine fois, on le fera tous ensemble. You know, on the last day, vous savez, le dernier jour, uh, the Lord Jesus will gather all those who belong to Him. Le Seigneur rassemblera tous ceux qui lui appartiennent. And that is the kingdom will be presented to God the Father. Et c'est le royaume mais, euh, qui sera présenté à Dieu le Père. By making a special consecration, in a special way, we belong to Jesus. Et donc en faisant cette con une consécration particulière, nous appartenons à Jésus. And if you are married, si vous êtes marié, both husband and wife together should consecrate. Le, le mari et la femme doivent euh, faire cette consécration ensemble. Because you are not two but one. Parce que vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. But if you are separated or divorced for many years and no hope of coming back together. Mais si vous êtes séparé ou divorcé de nombreuses années et que vous n'avez plus l'espérance de, de vous remettre ensemble. Uh, decide to live as a holy, a consecrated person. Décidez de vivre comme une personne consacrée dans la sainteté. Alléluia. 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 Is there a possibility of going back and reconciling? Don't do that consecration at all. Mais s'il y a toujours cette possibilité de, de vous réconcilier, ne faites pas cette consécration seule. Alléluia. Alléluia. Because you want to get consecrated, don't divorce your husband or wife. <laughs> Et ce n'est pas parce que vous voulez être consacré que vous devez divorcer, bien sûr. Alléluia. <laughs> Alléluia. Alléluia. Ok. Then, thirdly, Holy Spirit gives charisms. Et enfin, troisièmement, l'Esprit Saint donne les charismes. What is charism? Qu'est-ce qu'un charisme? Charism is the power of the Holy Spirit. Charisme, c'est la puissance de l'Esprit Saint. Special power to do the things Jesus did. Une force, une puissance particulière pour faire ce, les choses qu'a fait Jésus. For example, to heal. Par exemple, pour guérir. To preach. Pour prêcher. To deliver people from the power of evil pour libérer de, des puissances du démon. All these are charisms. Tout cela, ce sont des charismes. That means the work of Jesus continue through people. 
For example, I told you the free child of charism to forgive sins. Comme je vous l'ai dit, les prêtres ont ce charisme de pardonner le péché. Priesthood itself is a charism. La prêtrise elle-même est un charisme. Alleluia. Alleluia. So to do, to continue the work of Jesus. Pour poursuivre l'œuvre, le, le travail de Jésus. But charisms are given to anyone who believes. Mais les charismes sont donnés à, à quiconque croit. Ah, because we read in uh, John, Mark chapter 16. Parce que nous lisons en Marc chapitre 16. After telling go to the whole world and preach. Après avoir dit d'aller dans le monde entier de prêcher. He said, these signs will follow you. Jésus dit, voici les signes qui vous accompagneront. Mark 16, 17. Mark 16, uh, 17. You will preach and you will pray in tongues. Vous prierez en langue. You will lay hands on the sick, they'll be healed. Vous les imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. And if you touch or drink anything that is poisonous, nothing will harm you. Si vous buvez, buvez du poison, il ne, ça ne fera pas de mal. Alléluia. Alléluia. And also when he sent the apostles and disciples, et de la même façon, quand il a envoyé les, les disciples et les apôtres, he gave the power to heal and leur a donné la force, le pouvoir de guérir et de libérer. Much more to evangelize, to preach. Mais en plus encore d'évangéliser, de prêcher. So you can ask for any charism you need. Vous pouvez donc demander le charisme dont vous avez besoin. Maybe to organize a trip like Peut-être celui d'organiser des retraites comme Marie Maybe Marie. you sing like Isabel. Peut-être pour chanter comme Isabelle. All these are charisms. Tout cela sont des charismes. Or to translate like my Vincent. Ou de, tra de traduire comme Vincent. He's not an official translator. Vous savez qu'il n'est pas traducteur. I suppose he translated well, non? Et je pense qu'il a bien traduit, n'est-ce pas Oui. 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 Et le Seigneur le prend comme son disciple. And use him to organize the and to translate. Et l'utilise pour l'organisation des retraites et la traduction. Donc, si vous désirez, le Lord peut faire ça. Et si vous décidez, euh, vous, le Seigneur peut vous donner cela aussi. We need many such in our nous avons be besoin de beaucoup de, de retraites dans nos pays. But there are to organize. Et il n'y a pas beaucoup de monde pour organiser. So far only, uh, Marie -Bon came forward. Et, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que Marie-Bonne. Many, many Marie bon Et il y a certainement beaucoup de Marie-Bonne. Uh, really il y a certainement beaucoup de personnes qui peuvent organiser des retraites. And thus we can bring the whole France back to Jesus. Et ainsi nous pouvons ramener la France entière à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc pour cela, demandez à l'Esprit Saint de vous donner la grâce. And that is what you call grâce. Et c'est cela qu'on appelle le charisme. Ok, open your heart and ask the Lord to give power to evangelize. Et donc, ouvrez vos cœurs et demandez à l'Esprit Saint de vous donner la force pour évangéliser. Il y a différents types d'évangélisation. évangélisation by preaching like me. La première, c'est l'évangélisation directe par la prédication. Comme Ou alors travailler pour des prédicateurs comme Gary, Marivon, Gabi ou Vincent. Or, organizing prayer groups. Ou alors organiser des groupes de prière. Charismatic prayer groups. Des groupes de prière charismatiques. And maybe distributing Bible, good books, CDs, yeah, DVDs. Ou en distribuant des livres, des bibles, de, de, bons, de bons livres, des CD ou des DVD. And bringing people to the kingdom of God. Et ainsi ramener des gens dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. So there are many ways to evangelize. Et donc il y a beaucoup de façons d'évangéliser. Ask the Lord for grace, charisme. Et demander euh, au Seigneur la grâce et les charismes. Now, after five minutes, I bring Jesus on the altar. Where is Maria? <coughs> Prepare the altar, please. Maria, est-ce qu'on peut préparer l'hôtel Dans cinq minutes, hein, donc, le Saint-Sacrement va être exposé. I'll be bringing Jesus here to the altar. Donc, le Saint-Sacrement va être exposé sur l'hôtel. Nous allons prendre un temps pour louer et rendre grâce à Dieu. Then I come down and sit on the mobile and we'll be praying over you. Et puis je descendrai, je me placerai sur la jersey mobile et je prie, je imposerai les mains. Ok. D'accord. Then you will be coming in line. Listen, please. Don't go. Donc s'il vous plaît, restez, restez assis pour les instructions.
Ah, somebody will be the volunteer should be directing you to come in line. Donc les volontaires qui portent un, un foulard rouge vous euh, vous donneront les instructions. So keep, en ligne. keep that discipline. S'il vous plaît, soyez disciplinés. Alléluia. Alléluia. Don't rush from behind and side and come. Ne vous précipitez pas tous de derrière ou des côtés, ça ne sert à rien. And then you come. Et quand vous êtes number one, it's not compulsory. Because you attended the retreat, you must come to me for prayer. No. Premièrement, il n'est pas obligatoire de, de se présenter pour la prière, même si vous avez suivi la retraite. It's a free gift. C'est un don gratuit. If you decide to live as before, si vous, don't come forward. Si vous avez décidé de continuer à vivre comme vous faisiez avant, ne vous approchez pas. If only you decide to live a new life by the Holy Spirit, come forward. Mais si vous avez décidé de vivre une vie dirigé par l'Esprit Saint, approchez-vous. If you desire, if you desire to live like before in sinful way, don't come forward, please. Don't yes. cheat the Lord. Mais si vous avez décidé de pas, vous n'avez pas décidé d'abandonner votre vie de péché, ça ne sert à rien de vous approcher. So if you really desire, come forward. Si vous avez vraiment pris cette décision de le suivre, I mean, voir. come forward, please, come with an open heart. Et quand vous approchez, venez avec le cœur ouvert. With the prayer in the heart, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Et avec cette prière dans votre cœur, appelez l'Esprit Saint. I'm praying specifically for the gifts of charism you need. Et demandez les, les charismes et les dons que vous souhaitez particulièrement. Okay. D'accord. And open hands are the signs of open heart. Et les mains ouvertes ce sont le signe de votre cœur qui est ouvert. Alléluia. Alléluia. That means when you come, please come with open hands. C'est-à-dire que quand vous vous approchez, approchez-vous avec les mains ouvertes. If you come with a closed hand, et si vous avez les mains croisées, les mains fermées, I'll take it as a sign you don't want my prayer. Je prendrai ça comme le signe que vous ne souhaitez pas la prière. Then I put only a cross on your forehead and you may go. I will not lay the hands. Alors je n'imposerai pas les mains, je ferai un signe de croix sur votre front et c'est tout. Please follow what I say. S'il vous plaît, suivez ces instructions. In the past, many people didn't get my prayer because they came with a cross hand. Dans le passé, beaucoup n'ont pas reçu la prière parce qu'ils sont venus avec les bras croisés ou les mains fermées. Uh, and they felt discriminated. Et ils ont pensé qu'on les traitait moins bien. Uh, I will discriminate, surely. Oui, bien sûr, je ferai euh, des différences. Uh, if you don't come with open heart and open hands. Si vous ne venez pas avec les mains ouvertes, en signe du cœur ouvert. Ok. D'accord. And when you come with open heart and hands and the shield of Holy Spirit. Et quand vous viendrez avec le cœur ouvert, les mains ouvertes, et vous recevez l'Esprit Saint, Perhaps the Lord give a charism, a gift of resting in the Holy Spirit. Peut-être que le Seigneur vous fera ce, ce cadeau de ce qu'on appelle de repos dans l'Esprit. That means that when you, the Holy Spirit comes, you feel that you are really filled with God's love and power. You feel like falling on the floor. C'est-à-dire que quand vous serez rempli de l'Esprit Saint, vous vous sentez rempli de sa force, de sa présence, vous vous sentirez comme tombé vers, tombé au sol. It's an experience. C'est une expérience. Not necessary that all we had that experience. Il n'est pas nécessaire que cette, cette expérience soit partagée par tous. And falling down is not necessarily a sign that you are receiving the Holy Spirit. Il n'est pas nécessaire de tomber pour euh, ce n'est pas un signe que vous avez reçu l'Esprit Saint forcément. You know, this is a renewal of the grace we received in baptism. C'est un renouvellement de la grâce reçue au baptême. Remember, on the first day, I explained the meaning of baptism. Le premier jour, souvenez-vous, j'ai expliqué la signification du baptême. In baptism, we die with the Christ and rise with the Christ. Au baptême, nous mourons avec le Christ et nous ressuscitons avec lui. Ah, by the power of the Holy Spirit, we die to sin. Et par la puissance de l'Esprit Saint, nous mourons au péché. By the same Spirit, we rise again. Et par ce même Esprit, nous nous relevons. That is what happened in our baptism. Ce qui s'est produit, ce qui s'est produit à notre baptême. But as that experience, the Lord may give you here when I pray over it. Et peut-être que le Seigneur vous donnera cette expérience lorsque je, j'imposerai les mains. You know, when we die, we go to the floor, not to the dust. Nous savons, quand nous tombons, nous mourons, nous tombons, nous allons vers le sol, vers la poussière. So the Lord may give you that experience of falling down. Donc le Seigneur peut vous donner cette expérience de tomber. And if you are not getting, don't worry. Mais si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Alléluia. And then, after falling down, rise with a loud as a new person. 
mais après être tombé, re relevez-vous avec, euh, avec l'amour de Dieu en tant que, comme une nouvelle personne. Ne vous préoccupez pas, quand vous tomberez, vous ne vous casserez pas le dos ou la tête. Il y aura des volontaires qui sont derrière vous pour vous récupérer. Alléluia. Alléluia. Ça fait 40, 43 ans que je prêche. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un qui se casse la tête ou le dos en tombant ainsi. On the country, after falling down, with a part of the Holy Spirit, they rise up. Et au contraire, après être tombé et se, et se re, en se relevant avec la puissance de l'Esprit Saint, ils sont guéris et renforcés. Alléluia. 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 Et après avoir reçu l'imposition des mains, si vous êtes tombé ou vous êtes relevé, vous retournez simplement à votre chaise et vous continuez à louer. Et pendant tout ce temps-là, il euh, y aura des chants et vous pouvez vous, vous joindre à ces chants-là. And ask the Holy Spirit to give you the, uh, what they call gift of prayer. Et demandez à l'Esprit Saint de vous faire le don de la prière. Expect to pray and sing in tongues. Particulièrement le, le don de prier, de chanter en langue. It's very effective and powerful, my children. C'est une prière très, très puissante, mes enfants. Ah, you just to give your voice to the Lord. Donnez simplement votre voix au Seigneur. And ask the Holy Spirit to take your voice and make it prayer. Et demandez à l'Esprit Saint de prendre votre voix et d'en faire une prière. Yeah, when you are filled with the Holy Spirit, you will be saying la la la, mama la 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 la, whatever sound. Et oui, quand vous êtes rempli de l'Esprit Saint, dites simplement la 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 la. The Lord will then use that sound as a prayer. Et le Seigneur utilisera le son que vous faites comme une prière. Like for for C'est ainsi que quand je prie pour quelqu'un pour la guérison, the Lord is my hand. le Seigneur guérit par mes mains. Like that, when you give your sound uh, to pray, the Lord will make use of that sound as prayer. Et c'est de la même façon, quand vous ferez des sons pour la prière, le Seigneur utilisera ces sons comme des prières. Also sing, uh, will be helping you to sing in tongues. Mais aussi, vous pouvez chanter en langue, et Isabelle vous aidera pour cela. Then, sing in tongues with her. Et chanter en langue avec elle, n'hésitez pas. And many times I also, when I pray, I pray in tongues. Et moi de même, souvent, quand je prie, je prie en langue. Don't be ashamed or afraid to pray in tongues. N'ayez pas peur, n'ayez surtout pas honte de prier en langue. Alléluia. Alléluia. Now, I tell you one more thing. Je vais vous dire une, une chose supplémentaire. Those who are on the wheelchair. Les personnes qui sont en chaise roulante. And those small children, et les petits enfants. I wish to pray at the end. Je souhaite prier pour ces personnes à la fin. After praying over everybody, I get down from the mobile. Après avoir prié pour tous les autres, je descendrai de la jet mobile. And then I pray over those who are on wheelchair and small children. Et, en, et enfin, je j'imposerai les mains aux personnes en chaise roulante et aux, aux enfants. Small children, I mean, uh, below five years or six years. Les enfants, les petits enfants, c'est entre euh, avant cinq et six ans. Others can surely stand. Les autres peuvent se tenir debout sans problème. Now, now I'll be beginning time. I'll be praying for those who can stand. Mais au début, je vais prier pour les personnes qui peuvent se tenir debout. So that I can lay hands by sitting on the mobile. Ça, pour que je puisse imposer les mains euh, sur, depuis la jet mobile. And for those who are on the wheelchair. Et les personnes qui sont en chaise roulante, those who are to stand up, et les personnes qui ne peuvent pas se tenir debout, at the end, I'll pray by coming down from the mobile. Je prierai pour vous à la fin après être descendu de la jet mobile. Please understand. Je vous plaît, comprenez bien. Ok. D'accord. And if there are small children, at that time I pray. Et s'il y a aussi des petits enfants, je prierai pour eux à ce moment-là. I'll be on the floor on my wheelchair. Je serai euh, par terre euh, sur ma chaise roulante. Then I can easily pray for them. Alors je pourrais facilement, plus facilement prier pour eux. Please understand. Comprenez bien cela. Ok. D'accord. Alléluia. 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 Et ça va nous chanter un chant et bénir Jésus sur le terre. On va, on, on va prendre un chant pour accueillir Jésus sur le terre.
Thomas, Julien, Roger, Fabrice, Pierre-François, Cyril, Jean-Claude, François, André, Cadenet. Vous venez chercher vos foulards jaunes ici à, à l'entrée, vous les mettez et vous allez ensuite, on va vous diriger devant le, la rue Marise Rouge et Blanche qui a été placée, devant laquelle va se promener la Jeans Mobile. Euh, donc ça c'est pour le... le pour euh, le déplacement, vous ne bougerez de vos chaises que lorsque un membre de notre équipe avec un foulard rouge vous demandera de bouger. On commencera par le fond et on finira par le devant. Suivez bien les consignes parce que quand vous arrivez devant, il faudra bien réagir pour qu'il n'y ait pas de temps d'attendre pour le faire. On vous dirigera soit à droite, soit à gauche. Alors, soyez attentifs. Merci, nous sommes restés bien à la place, tout comme on n'a pas invité de bouger. Merci. Page 18, prosterné. Page 18, et nous le voulons pour accueillir le Seigneur.
In between, somebody wants to bring a glass of water, go to the toilet, you are free to go and come back. Or if you want to make a confession, you are free to go and do it during this spare time. Et ceux qui souhaitent se confesser, bien sûr, sont libres de le faire pendant le temps de la prière. Et la, la pause euh, aura lieu après que j'ai imposé les mains à tout le monde. Il a son main sur notre cœur. Regardons Jésus. Pour la Merci pour euh, toutes les fois qu'il a donné l'Esprit Saint à chacun d'entre nous. Il nous donne nous donne son Esprit Saint chacun des sacrements dans nos Baptiste, enfants, au baptême, confirmation, la confirmation, non, confession, à toutes nos confessions, non, pour les Eucharist, à chaque Sainte Eucharistie, dans le sacrement de mariage, dans le sacrement de l'ordination, dans le sacrement de l'anointing of the sick, l'onction des malades, vous savez le sacrement que vous avez reçu. Vous savez quel sacrement vous avez reçu. Thank the Lord. Remerciez le Seigneur. Ask the Lord for grace to renew the power, love, grace you received. Et demandez au Seigneur cette grâce de renouveler cette force, cette grâce que vous avez reçue. Renew the commitment you had made from baptism. Et de renouveler cet engagement que vous avez pris au baptême. You remember in the baptism the priest asked the question. Do you renounce Satan and all his works? And you replied, Yes, I renounce. Et au baptême, le prêtre vous a demandé, prononcez-vous à Satan et à toutes ses œuvres que vous avez dit, oui, je renonce. And in every confession, there is a promise, I will not commit sin again. Et à chaque confession, on promet de ne plus commettre le péché. So renouncing sin and occasions of sin. Nous renonçons au péché et à toute occasion de péché. Do that on the heart. And above all, a big decision, a commitment uh, to follow Jesus. In every holy Eucharist, there is a covenant, there is an agreement. You said you are mine. I am yours. À chaque, à chaque Sainte Eucharistie, il y a cette alliance, cet engagement en Jésus, je suis à toi, tu es à moi. And in the confirmation, you became a soldier of Christ. Et à la confirmation, vous êtes devenu un soldat de Christ. To live for Jesus, to live for the church. Vivez pour Jésus et son Église. And fight against the temptation, fight against Satan, fight against the desires of the flesh. L'engagement de lutter contre Satan, les tentations, contre les désirs de la chair. Il s'est renouvelé. Et c'est le renouvellement de ça, with all sincerity in your heart. Faites-le très sincèrement dans votre cœur. Personne ne stand. Nous pouvons le lever. Opening the heart and hands, give yourself to the Lord. On ouvre le cœur et les mains, nous nous abandonnons au Seigneur. And renew that commitment. Et nous renouvelons cet engagement. Je vais vous poser la question de vous renouveler Satan et tout son travail. Vous devez dire « Je renouvelle » si vous vraiment renouvelez. Je vais donc répéter la question « Renoncez-vous à Satan et à toutes ses œuvres » et vous devez dire « Je renonce » mais vraiment si vous voulez. Je vais vous dire « Esotérique et New Age Wish » particulièrement toutes les, les, les ésotérismes et toutes les choses New Age. Or anyone involved in Freemasonry or Satanism to renounce. Vous devez renoncer aussi à la franc-maçonnerie et au satanisme. And if you don't want to renounce, don't say I renounce, please. Et si vous ne le souhaitez pas, ne dites pas que vous y renoncez. Also I'll be asking do you renounce sin and occasions of sin. Et je demanderai aussi est-ce que vous renoncez au péché et à toute occasion au péché. Do you really uh, renounce say I renounce? Et si vous le souhaitez réellement, dites euh, « je renonce ». Otherwise, don't. Et si ce n'est pas sincère, And then I'll pas. ask you, do you believe in Jesus Christ as the only Savior? Et après, je demanderai est-ce que vous croyez en Jésus-Christ comme votre seul sauveur. If you really believe, say I believe. Et si vous croyez vraiment, dites « je crois ». Ok D'accord Vraiment. Look at Jesus, the Lord, who looks at us. Regardons le Seigneur Jésus qui nous regarde. Ask him grace to renew the commitment we made in the sacrament. Nous demandons sa grâce pour renouveler ces engagements que nous donnons. 
My children, do you renounce Satan and all his works? Mes enfants, est-ce que vous renoncez à Satan et à toutes ses œuvres? Do you renounce sins and occasions of sin? Renoncez-vous aux péchés et aux occasions de péché? Do you believe that Jesus Christ is your only Savior? Croyez-vous que Jésus-Christ est votre seul Sauveur? Do you decide to love him with all your heart? Et décidez-vous de l'aimer de tout votre cœur? Do you decide to follow Jesus and live a holy life? Vous décidez à suivre Jésus et à vivre une vie sainte? Do you decide to love the church, his body? Et vous décidez à aimer l'Église qui est son corps? Do you decide to give the commandments of God and love God? Et vous décidez à suivre les commandements de Dieu et à aimer Dieu? Do you decide to keep the commandments of the church and love the church? Et vous décidez à suivre les commandements de l'Église et à aimer l'Église? Open your heart and hands. Ouvrez vos cœurs et vos mains. My Jesus, look upon my children. Regarde mes enfants. Look at their sincere decision. Regarde leur décision sincère. Sincere promises. Leur promesse sincère. I join my prayer with the prayers of all the priests in on earth and in heaven. Je mets ma prière à celle de tous les prêtres sur terre et aux cieux. I pray that you send your Holy Spirit upon them, anointing them to be new Christians. Je prie pour que tu envoies ton Esprit Saint sur eux et que tu leur permettes d'être de nouveaux chrétiens. Holy Spirit, Lord, open the heavens. And right now, come upon them. Au Esprit Saint, ouvre les cieux et maintenant descends sur eux. Right now, fill them with the power. Maintenant, remplis-les de ta force. Fill them with that. Remplis-les de ta force. Fill them with that control. Come, Holy Spirit. Viens, come with all the fruits. Viens, fais toutes tes fruits. All the gifts. Fais toutes tes fruits. All the charisms. Donne toutes tes charisms. Come, Holy Spirit. Viens, Esprit Saint. Right now, sanctify them. Maintenant, sanctifie-les. Holy Spirit, sanctify them. Au Esprit Saint, sanctifie-les. Fill them with grace and power. Remplis-les de ta force et de ta grâce. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Anoint them. Donne-leur ta force. Remplis-les. Protège-les. Come, Holy Spirit. Viens, Esprit Saint. Appelez l'Esprit Saint. Holy Spirit. Holy Spirit. Come on.
Si vous plaît, les volontaires, soyez prêts pour les, donc, euh, les personnes qui sont. S'il vous plaît, suivez bien les instructions des volontaires. Merci.
vient nous plonger dans sa rivière d'amour. Viens plonger notre, nos esprits dans les profondeurs de ta joie à Seigneur. Viens inonder le désert de nos âmes. Par la douce pluie du ciel de ces anges. Page 18.
Si tu ne pardonnes pas, la paix ne reviendra pas à ta famille. Maintenant, Seigneur, par ton Esprit Tout-Puissant et par ta douceur, viens désarmer ce cœur rempli de colère.
présenter votre tête, de bien avancer le plus possible, que le Père ait le moins d'efforts possible pour pouvoir imposer les mains. Merci.
Les personnes en chaise roulante et celles qui sont en mobilité réduite, ils ont pas, ils sont pas encore plus vite.
Whether you believe or not, the Holy Spirit is in there on you, and now you are very close to Jesus and the Father. We're very close to all the saints, especially your favorite saints, and maybe our mother. Tout proche de tous les saints, particulièrement ceux que vous priez habituellement, et Marie. Ressentez cette paix, cette joie, cet amour. Et essayez de prier en Et nous nous offrons notre, cette vie nouvelle au Seigneur Jésus. Le Seigneur nous dit l'Ancien est parti, le Nouveau est et mort. Voici que je fais toute chose nouvelle. Et donnez cette vie nouvelle au Seigneur Jésus. Maintenant, tournez-vous sur votre droite et placez vos deux mains sur la tête de la personne qui est devant vous. Not on the shoulder, but on the head. Non pas sur les épaules, mais sur la tête. Both hands and prayer. Et les deux mains. Et pray with the faith, pray with the love. Priez avec foi et amour. Lord, right now, Lord Jesus, is a new congregation. Seigneur, c'est une nouvelle fellowship. C'est un nouveau compagnage, une nouvelle communauté. Ce sont de nouveaux croyants. Ils ont reçu ton Esprit Saint. All is gone, but is gone. L'ancien est passé. They are hands and praying for the brothers and sisters. Ils s'imposent les mains et prient pour leurs frères et leurs sœurs. I pray, miracle right now happen. Je prie pour que des miracles se produisent maintenant. Que ce soit ta grâce qui coule par leurs mains et leurs prières. Que des guérisons, des miracles, des merveilles, des signes se produisent Maintenant, tournez-vous du côté opposé et priez pour la personne qui vient de prier sur vous. Placez vos deux mains sur sa tête. Priez avec amour, priez avec une grande foi. Alléluia, 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 Allélu
Combien d'entre vous sentent qu'ils sont vraiment remplis d'esprit saint et qu'ils ont une vie nouvelle Alors applaudissons.
children, grandchildren, or in our family to the heart. Nous déposons nos enfants, nos petits enfants, tous les membres de nos familles dans le cœur de Jésus. And your friends, your neighbors, and all those who perhaps ask you to pray for inventions. Tous nos amis, tous nos proches, tous nos voisins, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Maybe the people of your prayer group. Les gens de notre groupe de prière. Or of your parish. Les gens de notre paroisse. Or someone who told you to pray specially. Ou une personne qui vous a confié une intention particulière. Bring them. And their particular need to the Lord. Nous déposons ces personnes et leurs intentions au pied du Seigneur. Regarde ton peuple, Seigneur, qui prie pour ses proches. Answer them. Prayers, Lord. Oui, exauce leur prière, Seigneur. Right now, Jesus, lay your hands on them and fill them with the Holy Spirit. Mon Seigneur, impose tes mains sur ces personnes et remplis-les de ton Esprit Saint. In a very, very special way, Lord, I bring all those who are in this parish and to our sacred heart. Oh, Seigneur, d'une manière particulière, je dépose tous les membres de cette paroisse dans ton cœur. Lay your hands on each one. Impose tes mains sur chacun. Remplis-les de ton esprit saint. Alléluia. 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 La 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 la. Nous le sommes dit tous. Parish is on bare the ground. Faites de même pour tous les membres de la paroisse que vous venez. Oh Seigneur, nous amenons tous les Français en ta présence. All men and women. Tous les hommes et femmes de France. Small and big. Qu'ils soient grands ou petits. Jeunes ou vieux. Even the children can see in the marriage room today. Même les enfants qui viennent d'être conçus dans le le sein de leur mère aujourd'hui. Nous te les présentons pour qu'on les sente et remplisse de ta grâce et de la grâce de notre Dieu. Particulièrement, Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont aidé à cette retraite. Alléluia. Tous les volontaires qui nous ont aidés Tous ceux qui nous ont aidés à être qui nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia.
Thank you so much for sitting here.